Assalamualaikum Video kali ini kita akan bincangkan Example 1 dalam uh, Topik 2 Ini linear kinematics So mari kita tengok soalan A toy train Move slowly along a straight track According to A graph of displacement As against time t uh, As shown in Figure 2, 2. So ini info yang dia bagi Dan soalan yang pertama A Explain qualitatively The motion of toy train So kita kena terangkan tentang pergerakan uh, kereta api ni secara kualitatif. Nah, kualitatif maksudnya explanation kita tidak melibatkan uh, nombor. Uh, jadi kita tak payah melibatkan pengiraan dalam explanation kita. So kita cuma beritahu saja sama ada dia bergerak dengan velocity ataupun uh, dengan acceleration. Tanpa secara spesifik bagi tahu dalam explanation kita berapakah magnitude uh, velocity ataupun magnitude acceleration itu. Uh, ini berbeza sekiranya soalan minta explain quantitatively. Quantitatively maksudnya explanation kita perlu melibatkan nombor. Berbeza dengan kualitatif Jadi untuk explain pergerakan toy train ini Kita perlu tengok pada graf yang diberi Ini adalah graf displacement Against time Dalam video yang lepas Kita telah pembelajar physical meaning of displacement against time graph Ada dua perkara yang boleh kita tengok daripada graf ini. Yang pertama adalah Sorry, ada satu saja perkara yang kita boleh tengok daripada graf ini iaitu gradient of the graph. Gradient of Saya recap sikit. Gradient of uh... Gradient of S against T kita akan dapat info tentang velocity jadi graf ini boleh dibagikan kepada tiga bahagian bahagian yang pertama bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga bahagian yang pertama adalah apabila masa daripada kosong saat zero second to 6 second Dalam pada masa ini kita boleh dapati graf S versus T ada nilai gradient dan nilai gradient daripada kosong sehingga 6 saat adalah sama Jadi bila ada nilai gradient maksudnya uh, train ini bergerak dengan constant velocity dengan velocity Dan apabila kita tengok, uh, tengok gradient dia constant, kecurunan dia tidak berubah, maka kita boleh conclude bahawa the train move with constant velocity. Berapa nilai velocity? Kita boleh kira sebenarnya Tetapi untuk soalan ini Tidak perlu kerana soalan ini cuma Minta Qualitatively Part yang kedua So itu part yang pertama Part yang kedua Adalah pada masa 6 second To 10 second Kita dapati daripada graf Gradient of the graph 
from 6 second to 10 second is 0. When gradient is 0, therefore, velocity is 0. In other words, kereta api ini berhen berhenti. Dia tidak ber bergerak. Ataupun kita boleh cakap, the train is stationary. Pegun. Ha, tidak bergerak. Dan part yang ketiga, kita dapati terdapat kerja kecerunan pada graf S versus T dan kecerunannya adalah kon constant dan gradiennya juga po positif. Okey, kita dapati kedua-dua gradient po positif. The positive gradient menunjukkan positive velocity. Positive velocity menunjukkan direction of the velocity bergerak ke kanan ataupun ke atas. Dalam kes train ini, velocity positif menunjukkan train bergerak ke kanan. Pada part 1 dan part 3, kedua-dua gradient mempunyai gradient positif. Bermaksud, pada part yang pertama dan part yang ketiga, train move in the same direction. So, kalau part yang pertama train bergerak ke kanan, part yang ketiga juga train bergerak ke ke kanan. In the same direction. Okay, so, pada part yang ketiga, which is 10 second to 14 second, train move in the same direction, Bila saya kata same direction, I'm referring to sama direction dengan kosong, kosong ke enam. Maksudnya kalau kosong ke enam saat bergerak ke kanan, sepuluh ke empat belas saat juga bergerak ke kanan. So, itu yang saya maksudkan dengan same direction. Uh, with constant velocity. Okey. So tiga part telah kita explain secara kualitatif tanpa melibatkan sebarang nilai. Untuk soalan yang kedua, determine the average velocity for the whole journey. The whole journey Maksudnya masa daripada 0 second To 14 second So kita nak cari average velocity Now average velocity Is defined as The rate of change of displacement S final minus S initial over T final minus T initial. Now since soalan sudah kata the whole journey that's mean displacement final from the graph is 10 cm and initial displacement is 0 cm so 10 minus 0 over T final is 14 second and T initial is 0 second over 14 minus 0. The answer for this, you might want to uh, use your calculator. Pause the video if you want to calculate by yourself. 0 0.71 centimeter per second. Now, please take note. Okay. Hati-hati uh, dengan unit. Dalam graph ini, unit yang diberi adalah centimeter per second. Kita ambil y over x. Jadi jangan kata 7 0.71 meter per second. Kita perlu baca exist yang diberi pada pada graf. Ah ini adalah 
masalah dalam soalan yang melibatkan graph motion Kita terlupa baca unit pada axis Menyebabkan unit kita salah ha, Jadi kita tak nak salah Salah unit okay. Sebab kadang-kadang kita terbiasa dengan SI unit Tapi bila soalan bagi dalam unit Yang bukan SI Kita pun uh, tulis SI unit Jadi dah salah Okay Unless kita convert 0.71 jadi meter per second Tapi itu tidak perlu Kita kekalkan saja unit yang soalan beri Soalan C Calculate The instantaneous uh, uh, Velocity So bila kata instantaneous velocity Maksudnya velocity at specific time Dan soalan perlu bagi Masa yang mana yang dia nak Dan dalam kes soalan ini dia kata At t is equals to 12 second So kita akan tengok pada graf T is equals to 12 second Ada pada Bahagian yang ketiga Jadi Gradient pada T sama dengan 12 second Adalah instantaneous Velocity Velocity Pada bahagian yang ketiga Yang ini pada 10 saat 11 saat 12 saat 13 dan 14 Adalah uh, Apa kita panggil Constant velocity Jadi kita kena kira Gradient pada part yang ke Tiga Untuk dapat velocity pada 12 12 saat So to calculate gradient So, kita kata we need to calculate gradient at t is equal to 12 second. Now, from the diagram, untuk calculate gradient adalah y over y over x. So, 10 minus 4 over, mana dapat 10 minus 4? This is 10. Minus 4 Ok sebab kita nak cari gradient yang ini Over 14 Minus Minus 10 And the answer is 1.5 cm per second yang ini sebenarnya adalah rumus gradient apa dia uh, y1 uh, y2 minus y1 over x2 minus x1 or in our case specifically v final minus v initial over t final minus t initial waktu final dan initial ini bergantung pada pada uh, graf yang kita nak kira Ok so dalam kes kita kat sini Final kita 10 Initial kita 4 Final kita Final time is 14 And initial time is 10 uh, So sebab tu kita akan dapat 10 tolak 4 Bahagi 14 tolak 10 Ok so itu sahaja uh, Soalan 1 Video seterusnya kita akan uh, Bincangkan soalan 2 dan mungkin kalau kamu nak cuba dulu soalan 2 uh, sebelum kamu tengok video uh, juga boleh. Okey, terima kasih.